Buenos días. Hoy decidí hacerles un sincero homenaje de mi humilde condición, María Ramallo, para todo el personal de salud, tanto los médicos como enfermeros, camilleros, choferes de ambulancias, toda la gente que pertenece al COE, la gente que trabaja en hospitales públicos, en clínicas privadas, la gente de defensa civil, eh, toda la gente que se ve afectada por esta pandemia y que son para todos nosotros los mortales común y corriente que vamos a hacer las compras, que salimos, que hacemos las actividades cotidianas, nuestros ángeles de la guarda. Con mi mayor respeto para quienes están luchándola día a día y para quienes ya se fueron al cielo. Un beso grande. ¡Ay, qué agotamiento! Realmente no doy más. Estamos todos iguales. Y no es por la época del año. Es por esta pandemia realmente que nos tiene todos mal. ¡Ay, ay, ay! Un minuto nada más que me... Me pude sacar estos guantes. Para poder tomar un mate. A ver, ¿este es mi mate? Sí, este es mi mate. Qué Navidad triste va a ser esta. Hey, hola, Vicky. Hola, Héctor, ¿qué haces? Acá ando. Sí, para, Héctor, toma. Desinfectate en mano, por favor. Gracias. Ahí tenés alcohol. Gracias, gracias. ¿Ya te sanitizaste antes de entrar a la cocina? Sí, sí, por supuesto, como siempre. Bueno, abre la puerta bien cerrada para que no entre ningún virus acá. Qué día tan agotador, che. Sí, mira, yo ya realmente no doy más. Y no es porque sea diciembre, Héctor, ¿eh? Es por todo este tema de la no, pandemia. Sí. ¿Qué no, me decís vos, la gente? ¿Qué mm. me decís? No nos valoran. ¿Vos has escuchado lo que dice la gente? Que, que nosotros, o sea, creen que somos unos robots, que tenemos que andar todo el tiempo disfrazados como si fuéramos a ir a buscar abejas. Eh, y realmente es para curarlos a ellos, para cuidar la salud de ellos. Y es todo un tema, ¿no? Valoran lo que uno hace por ellos. O por la sociedad misma, sí. Che, acá ya te podés sacar ah. el barbijo porque tú estás completamente desinfectado. Cierto. Va, si vas a tomar mate, toma con tu mate. Porque ya sabes cómo son las reglas. Lamentablemente no podemos tener ningún tipo de vínculo. Este es mi mate y ese es el tuyo, no. lo sabes bien. Che, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Y mira, el 8 de diciembre viste que todo el mundo arma los arbolitos de Navidad. Y acá nadie tuvo tiempo para armarlo. Y como yo tengo unos 10 minutos para tomar mi mate, decidí este año... Con cartulina, hacer estrellitas con los nombres de nuestros colegas que hemos perdido, de los médicos, las enfermeras, de acá de la zona y algunos, algunos de Jesús María y de Córdoba Capital. Y al menos para nosotros son una estrella más en el cielo. Yo quiero creer que, que arriba hay un Dios, porque viste que en la universidad nos enseñan todo lo que es la parte... Eh, de curar una persona, sanar una persona y, y bueno, las creencias a veces no todos los médicos creemos pero yo, yo creo que hay un Dios arriba y, y espero que ellos estén descansando en paz porque pasaron todos esos colegas nuestros, compañeros de tantos años horrible Horrible sus últimos días, ¿vos te acordás que estuvieron entubados? Estuvieron sí, es muy los... triste los últimos momentos que estuvimos con ellos. Estuvieron en, en terapia intensiva y se nos fueron culpa de este COVID, coronavirus, como le llame la gente, que la gente cree que es una broma y no es broma, no es broma. Y vos sabés que yo no me quiebro fácilmente, no. Héctor. Vos me conocés bien. Pero ante esta circunstancia, escúchame. Cuando reclamábamos nosotros los médicos, eh, todo el personal de salud, que por favor el municipio volviera a fase 1. Y no nos dieron, no nos dieron bola. ¿No? no, no nos escucharon y siguieron para adelante. Y, y la gente cada vez se enferma más y peor. Cada vez más contagiado, más muerto. Es todo un tema terrible todo. Sentate, sí, por lo menos que la cama la ocupes, oh, aunque está sea. la cama tendida, nadie la usa ya. No, desde que empezó la pandemia no hay tiempo para descansar ni siquiera media hora. 
¿A vos te parece? Todo tan triste estos tiempos. Muy doloroso. Muy, muy, eh, más que todo, nosotros lo, los médicos y los enfermeros y todos nuestros colegas, ¿no es cierto? Desde los camilleros, los paramédicos, los que manejan las ambulancias, eh, estamos tan, eh, tan maltratados por la sociedad. Eh, tenemos que andar con doble barbijo. Mira, yo he tenido que inventar barbijos caseros porque nos están faltando insumos. Uh, sí, es cierto. Mira, mira la cofia que tengo yo. No es una cofia real. Esto es una bolsa que le eché la bandina y la puse en el sol y me la puse ahora para poder venir a trabajar. Che, qué bárbaro. Y encima cuando se van a hacer los testeos, ¿vos has visto lo que hace la gente? Quieren que el resultado esté en el momento. Pero decime uh. cuándo un hisopado de amígdala. ¿Va a estar para los 10 minutos? ¿Eso no existe? Estaba al tanto de que la gente también quería que los resultados estén ahora, ahora, ahora. Pero te das cuenta pero... vos, escúchame. Es una cosa que no tiene sentido. Y por el tema de la impaciencia. No nos tienen paciencia. Y creen que nosotros estamos de recreo. No tenemos tiempo para nada. Y tenemos que bañarnos con la bandina. Afuera de la casa de uno. Para poder entrar porque nuestros hijos, para no contagiarlos, porque por ahí llevamos el virus en la ropa y no lo sabemos. Claro. Y el calor que hace, vos has visto el calor, no podemos prender los ventiladores. Terrible. Porque el ventilador mueve y vuela para todos lados los virus. Mueve para todos lados. Mm. Esto está muy feo. ¿Vos ya tenés pensado qué vas a pedir para Navidad? Sí, voy a pedir que esta pandemia ya se acabe todo. Porque todo es tan triste. Si bien nuestro trabajo no es fácil nunca, ¿no? Sean tiempos normales o de pandemia. Pero quiero que ya vuelva todo a ser como antes. Sí, y yo voy a pedir que la gente nos valore. Por lo menos que nos respete, que no nos maltraten. Eh, esta mañana en la guardia escuchaba gente de los gritos. Eh, que porque dice que nosotros no nos atendemos rápido. Hoy, oh, mire, se me rompe un guante. ¿Ves? Ahora es donde me tengo que poner otro doble porque para no tirarlo a este y salvar la parte que está. Porque ya vienen hasta de malísima calidad los guantes que nos están mandando. ¿Te das cuenta vos? No, esto, esto no tiene... Está no sé, mira. Ay, sí. Terrible, ¿ves? Ya después hay que volverlo a sanitizar porque pisó el suelo. ¿Qué va a hacer? Ay, sí, ojalá, mira. Ojalá todas las personas se pongan una mano en el corazón y en vez de salir de jolgorio, festejo, por no sé qué van a festejar este año, la mayoría de la gente tiene un vecino, un conocido, un pariente que ha perdido por la pandemia, por este COVID. Sí, no entiendo qué van a festejar, si todo este año, desde que comenzó la pandemia, todo es triste, muerte, enfermos, que si bien hay algunos que se recuperan, pero... Hay más muertos que recuperados. Pero claro, Héctor, eso es lo que yo digo. Escúchame y escucho por ahí en los pasillos cuando paso que hay gente que dice, bueno, si yo me recupero, voy a ir, me voy a poner en curda. ¿Qué, qué habla? Si es creyente, que vaya y le rece al niño Dios o a algún santo agradeciendo que se salvó y que no, no contagió a la familia, ¿te das cuenta? No solo a la familia, cualquiera, porque como hay gente que dice... Oh, ya me recupere, o capaz que dicen eso, pero ya ya no están recuperado del todo, se ponen el barrijo mal puesto, o hace, salen sin barrijo a la calle. Tenés y si, razón. Y si son asintomáticos, contagian al vecino. Mira, esto yo lo vi un montón de veces. Mira, te doy un ejemplo porque es característico. Eh, hace, en vez de salir, bueno, yo tengo puesto acá. Sí, ah, no importa. Pero mira, no. yo te voy a explicar lo que hacen. Andan por la calle. ¿Y sabes qué hacen? Lo tienen así. Mira. En vez de llevarlo así, que le cubra nariz, boca y mentón, que por la gracia de Dios se encuentra en la misma cara, todos esos tres lugares mencionados, van así, con la mejor de la suerte. Ven un policía y ahí... Sí, apenas... Porque la gente... Se lo suben. Y si no... miedo a las multas, pero en realidad... Y si no se tapan la boca... Al, al virus. Pero van respirando con la no. nariz al aire libre y decime vos. Sí, no. Viste, o sea, yo no te digo que nos hagan... Uno, eh, que nos den placas con honores, pero sí que nos tengan 
un poquito de empatía, ¿me entendés? Un sí. poquito de consideración, con que no nos maltraten, ya estamos. O sea, con que nos tengan paciencia, que si vos le decís que el análisis de amígdalas va a estar el hipsopado para dentro de siete días, porque lo tenemos que mandar a Córdoba Capital, son siete días. Y si no, no van a estar antes. Tienen ¿No? que respetar el tiempo. Es así. Y mientras tanto estar aislado por, por si las dudas, por si llegan a tener síntomas, que se despierten a los tres días o si son asintomáticos, con más razón que estén adentro de la casa. Claro. Y bueno, así es que sí, hoy día vos sabés que entraron ya varios colegas nuestros y, y todos, porque la idea la estuvimos armando, viste, entre varios de qué así le poníamos es. al arbolito. Sí, y, y bueno, lo que pasa es que vos estabas trabajando en unos hospitales en Córdoba sí, estos días. Sí, muy tarea de estos últimos días. Y para no molestarte, viste, no te dijimos nada, pero pensábamos qué hacer con el arbolito que armamos todos los años y se nos ocurrió eso, de conmemorar a cada uno de los, de los colegas nuestros que perdimos por esta pandemia y que bueno, que y rogar a Dios y esperar que la gente tenga conciencia así no perdemos más gente ni tanto la gente que no pierda sus familiares, sus amigos, sus conocidos como nosotros tampoco poder perder más a nuestros compañeros de trabajo exactamente tenés toda la razón así es, esta es la vida nuestra los médicos en tiempos de pandemia <risa>